liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông những ngày qua. Ngày 18 tháng 4, New York Times dẫn lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các Israel mới nhất, khẳng định theo Avi sẽ tự mình đưa ra quyết định đáp trả cuộc tấn công của Iran. Theo Thủ tướng Netanyahu, nhà nước Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ. Các đồng minh của Israel đã đưa ra đủ loại gợi ý và lời khuyên. Tôi rất cảm kích, tuy nhiên tôi muốn rõ ràng chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định. Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa sau khi ông đón tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ở Tel Aviv. Ông Cameron và bà Baerbock trở thành hai đặc phái viên phương Tây đầu tiên tới thăm Israel kể từ sau vụ tập kích của Iran cuối tuần trước. Ngoại trưởng Anh Cameron xác nhận người Israel đang đưa ra quyết định hành động, đồng thời hy vọng rằng Israel sẽ hành động theo cách ít làm leo thang vấn đề nhất có thể. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức cảnh báo leo thang không có lợi cho ai, dù là an ninh của Israel, các con tin ở Gaza, người dân khốn khổ ở Gaza hay chính những người dân Iran. Bà lo ngại nguy cơ Trung Đông có thể rơi vào cảnh không thể đoán định. Israel hiện chưa công bố biện pháp đáp trả. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Israel chặn đứng thành công cuộc tập kích từ Iran là nhờ phối hợp phòng thủ cùng Mỹ và đối tác. Ông cảnh báo Israel không nên đáp trả Iran sau vụ tập kích được đánh giá là kiềm chế và trừng mực mà Tehran tiến hành. Giới quan sát tin rằng Israel sẽ khó tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Iran nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, họ có thể tập kích các mục tiêu Iran ở nước ngoài cũng như chỉ huy các nhóm vũ trang thân cận Iran tại Trung Đông. Từ Tehran, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi cảnh báo bất cứ đòn tấn công trực diện nào dù là nhỏ nhất vào lãnh thổ Iran sẽ kéo theo phản ứng quy mô và khắc nghiệt. Iran cũng khẳng định họ tập kích Israel chỉ nhằm trả đũa vụ tấn công nhắm vào toàn lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng. Theo New York Times, tình hình đang có dấu hiệu diễn biến xấu đi. Nhóm Hezbollah ở Lebanon ngày 18 tháng 4 thông báo tập kích căn cứ Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. Israel sau đó xác nhận đòn tập kích làm 14 binh sĩ bị thương, trong đó 6 người nguy kịch, đánh dấu cuộc tấn công gây thiệt hại đáng kể nhất mà Hezbollah từng thực hiện nhắm vào Israel. Tại cuộc họp bên lề hội nghị của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế ở Washington, Mỹ, ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới xác nhận sắp phối hợp trừng phạt Iran liên quan đến vụ tập kích Israel. Tuyên bố chung của G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italia và Canada cho biết sẽ đảm bảo phối hợp chặt chẽ về bất kỳ biện pháp nào trong tương lai nhằm làm giảm khả năng mua, sản xuất, chuyển giao vũ khí với mục tiêu gây bất ổn của Iran. Các ngoại trưởng nhóm G7 cũng dự kiến thảo luận về các biện pháp mới nhắm vào Iran tại cuộc họp ở Italia vào tháng 6 năm 2024 tới. Theo các nhà quan sát, Mỹ và đồng minh phương Tây dường như hy vọng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran có thể thuyết phục Israel hạn chế phạm vi và quy mô đáp trả, nhằm ngăn nguy cơ căng thẳng leo thang thành xung đột toàn diện ở Trung Đông. Tờ Wall Street Journal hôm 17 tháng 4 dẫn lời các quan chức Syria và Iran đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã triệu hồi các cố vấn quân sự hàng đầu của họ khỏi các địa điểm ở Syria, trong bối cảnh Tehran chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công trả đũa của Israel. Tin tức này được đưa ra sau khi Iran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, mang chất nổ và các mục tiêu ở Israel hôm 13 tháng 4. Theo Wall Street Journal, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel. Lực lượng không quân Iran đang chuẩn bị ứng phó để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel, trong khi hải quân nước này bảo vệ các tàu thương mại của Iran ở Biển Đỏ. Đồng thời, tờ báo này tuyên bố rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đang giảm sự hiện diện của các sĩ quan cấp cao của họ ở Syria, trong khi các quân nhân cấp trung đang di rời khỏi vị trí ban đầu của họ ở nước này. Tờ báo này đã trích dẫn phân tích của các chuyên gia quân sự, trong đó giải thích rằng những địa điểm có liên quan đến Iran ở Syria là mục tiêu dễ bị tấn công nhất từ phía Israel vì chúng cho phép Tel Aviv đáp trả trong khi tránh trao đổi ăn miếng trả miếng trực tiếp với Iran. Mặc dù Mỹ và các quốc gia châu Âu khác đã kêu gọi Israel không trả đũa và thay vào đó hãy hài lòng rằng họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Iran, Thủ tướng Israel vẫn khẳng định rằng Tel Aviv sẽ đưa ra quyết định của riêng mình và làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước này. Mặt khác, Iran đã cảnh báo Israel không nên thực hiện bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Trung Đông trong bối cảnh vụ việc leo thang mới nhất và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Theo thông tin từ Điện Kremlin cho biết, ngày 16 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, sau vụ tấn công chưa từng có của Tehran nhằm vào Israel vào đêm 13 tháng 4.
Theo đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin đã kêu gọi các bên kiềm chế xung đột, bày tỏ quan điểm rằng Moscow không ủng hộ việc xuất hiện một mặt trận đối đầu mới tại Trung Đông. Tổng thống Putin cho rằng một cuộc xung đột mới sẽ gây thêm nhiều hậu quả tàn khốc cho khu vực. Đáp lời Tổng thống Nga, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói, Tehran đã giảm bớt quy mô cuộc tấn công vào Israel vào đêm 13 tháng 4, nhấn mạnh rằng Iran không lo ngại việc leo thang căng thẳng hơn nữa, dù phía Israel có hành động đáp trả. Cả hai nhà lãnh đạo cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông là do những bất hòa giữa người Palestine và người Do Thái chưa được giải quyết. Ông Putin và ông Raisi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, nơi đang diễn ra xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza thuộc Palestine, cũng như thúc đẩy viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình. Phía Iran cho biết cuộc không kích vào Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc do Israel thực hiện nhằm vào tòa nhà ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, cùng với Mỹ và Anh, Israel đã vô hiệu hóa được 99% trong số gần 300 máy bay không người lái và tên lửa phóng vào Israel. Trong khi Tehran tuyên bố không có kế hoạch thực hiện thêm hành động nào sau vụ tấn công ngày 13 tháng 4, Israel cảnh báo đang chuẩn bị hành động đáp trả. Tổng thống Iran lưu ý rằng, các hành động của Iran về bản chất là bị ép buộc và hạn chế, đồng thời ông nhấn mạnh rằng Tehran không quan tâm đến việc căng thẳng leo thang hơn nữa. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, Moscow và Tehran có ý định mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong các lĩnh vực khác. Trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan trong quan hệ Nga-Iran, hai bên đã thể hiện quan điểm chung mong muốn mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng cùng có lợi. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông là kết quả của một kế hoạch thất bại khác của Mỹ. Theo bà Zakharova, Mỹ đã làm mọi cách để cô lập tình trạng này và cô lập Israel khỏi cơ hội dựa vào luật pháp quốc tế chỉ vì tham vọng của chính Mỹ. Rất nhiều thứ đã bị đe dọa. Điều đó đã dẫn đến điều gì? Dẫn đến một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử gần đây của khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang trông cậy vào các quốc gia trong khu vực nhằm giúp giải quyết các vấn đề hiện tại bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, sau khi cuộc không kích của Iran nổ ra. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, chủ yếu ở khu vực xung đột Palestine-Israel, sẽ càng làm leo thang bất ổn. Nga thường duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các cường quốc ở Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Gaza đã làm sứt mẻ mối quan hệ của họ với Israel và Moscow đã tăng cường quan hệ quân sự và chính trị với Iran. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran với người đồng cấp Đức, Annalena Babok đã nói rằng nếu Israel tiếp tục phiêu lưu và làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, phản ứng sẽ xảy ra ngay lập tức và thậm chí còn lớn hơn. Ông Adolahian nói rằng mục tiêu của Tehran là cảnh báo Israel về những hậu quả có thể xảy ra khi vượt qua ranh giới đó. Ngoài ra, Ông Abofa Amui, người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran khẳng định, Tehran sẵn sàng triển khai các loại vũ khí chưa từng sử dụng trước đây nếu cần thiết. Ông Amui nhấn mạnh rằng Iran đã phát triển chiến lược toàn diện cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra. Trong trường hợp Israel leo thang trả đũa, vũ khí đã sẵn sàng cho giai đoạn đáp trả thứ hai, vốn chưa từng được sử dụng trong cuộc xung đột với Israel. Lầu Năm Góc đang lo ngại về bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào mà căng thẳng hiện tại ở Trung Đông có thể gây ra cho hàng nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú trong khu vực. Iran vẫn được biết là có nhiều loại tên lửa trong kho vũ khí của mình, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn. Ngoài ra, Tehran còn thử nghiệm thành công tên lửa siêu nhanh khi ba ba. Về vũ khí nguyên tử, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới vào năm 2015. Theo đó, nước này cam kết hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Mặc dù vậy, vào năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, dẫn đến việc Tehran từ bỏ tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình và không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng rất nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về khía cạnh quân sự của quá trình làm giàu uranium và khả năng phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Ba ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của Iran vào Israel vào đêm 13 tháng 4, Nội các chiến tranh của Israel chưa công bố biện pháp đáp trả chính thức của nước này. Tuy nhiên, cả giới chính trị và tướng lĩnh quân đội Israel liên tiếp khẳng định việc tấn công đáp trả vào Iran là không thể tránh khỏi. Trong một tuyên bố chiều 16 tháng 4, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nêu rõ, Iran không thể không bị giáng trả về cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có chống Israel. Trong khi đó, thành viên nội các chiến tranh Israel, cựu tư lện
Về phần mình, giới chức Iran tiếp tục khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng nhưng sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng mọi hành vi lấn tới từ Israel và đồng minh. Quan điểm này được Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nêu bật trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Baghari Khani nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở Tehran. Trong đó, quan chức ngoại giao Iran khẳng định, đòn giáng trả tiếp theo của nước này với bất kỳ cuộc gây hấn mới nào của Israel sẽ là ngay tức thì trong giây lát. Trước thái độ cứng rắn của cả hai phía, dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại một cuộc tấn công trả đũa gây hậu quả nghiêm trọng của Israel vào Iran có thể làm bùng phát một cuộc xung đột toàn diện, nhấn chìm cả khu vực Trung Đông. Thank you.